তো আমাদের পূর্বের ভিডিওটিতে আমি দেখিয়েছিলাম যে ফার্স্ট টাইম কিভাবে আপনি একটা ফোল্ডার ক্রিয়েট করে ফার্স্ট টাইম কিভাবে কোডটা লিখতে হয় তো আজকের ভিডিওটিতে আমি কিছু এইচটিএমএল ট্যাগ নিয়ে আলোচনা করব যেটা খুবই ইম্পর্টেন্ট আমি এখানে আসলে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে ট্যাগগুলো বা যে ট্যাগগুলো সবচেয়ে বেশি ব্যবহার হয় বা দরকার পরে বারবার এবং বিজ্ঞানার হিসেবে অন্তত এই ট্যাগগুলো জানলে চলে এই ট্যাগগুলো নিয়ে একটু আলোচনা করব তো পূর্বের ভিডিওটিতে আমরা এই ফোল্ডারটা ক্রিয়েট করেছিলাম ওয়েব ডিজাইন এটা নোটপ্যাডে ওপেন করি এডিট উইথ নোটপ্যাড সাপোজ রান করে ফায়ারফক্সে তো পূর্বের ভিডিওটিতে এই কয়টা টেক্সট লেখা হয়েছিল আমাদের তো এখানে দেখতেই পাচ্ছেন এইখানে একটা এডিটর আমি কিছু লিখে নিয়েছি যে অল ইম্পর্টেন্ট ট্যাক্স ফর ভিগেনার্স ঠিক আছে এখানে প্রথমে যে ট্যাগটা দেখতে পাচ্ছি ডক টাইপ এটা ইতিমধ্যে পূর্বের ভিডিওতে আমি দেখেছি যে আপনি দেখতে পাচ্ছেন এখানে আমি লিখেছি যে ডক টাইপ একটা এক্সলেমেটরি সাইন দিয়ে তারপর লিখেছি ডক টাইপ এটা হচ্ছে ফাইলের ডিক্লারেশন এইচ টি এম এল ডক টাইপ এইচ টি এম এল মিনস এই ফাইলটাতে শুধু এইচ টি এম এল ট্যাগ লিখা হবে এরকমটাই বোঝানো হচ্ছে যে এটা একটা এইচ টি এম এল ফাইল এটা হচ্ছে এইচ টি এম এলের ডিক্লারেশন ঠিক আছে তো এই জন্য এই এইচ টি এম এল ট্যাগটা ব্যবহার করা হয় এটা আসলে ট্যাগ নয় এটা ডিক্লারেশন তো যাই হোক তারপর হচ্ছে এইচ ওয়ান থেকে এইচ সিক্স তো এটাও পূর্বের ভিডিওতে আমি দেখিয়েছি আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে এইচ ওয়ান বা এইচ টু যদি এগুলো লেখা হয় তারপরে আপনি দেখতে পাচ্ছেন এগুলোর আউটপুট আসবে এরকম এই এইচ ওয়ান একটু বড় তারপর হচ্ছে আপনার এইচ টু তার চেয়ে একটু ছোটো এইচ থ্রি হলে তার চেয়ে আর একটু ছোটো এগুলো হচ্ছে টাইটেল ঠিক আছে টাইটেল বা হেডিংয়ের ক্ষেত্রে বিশেষত ব্যবহার হয় ওয়েবসাইটের হেডিংয়ের ক্ষেত্রে আপনার হচ্ছে এইচ ওয়ান এইচ টু এইচ থ্রি এগুলোর ক্ষেত্রে এসিওর একটু প্রায়োরিটির ব্যাপার আছে এইচ ওয়ান এর ক্ষেত্রে এসিওটা মানে যখন গুগলের বোর্ড আপনার ক্রল করে যাই হোক এগুলো একটু অ্যাডভান্স লেভেলের তারপরও বলছে যে গুগলের বোট যখন ক্রল করে তখন এইচ ওয়ানের ভিতর যে এই ট্যাক্সটা থাকে এটাকে একটু গুরুত্ব বেশি দেয় ঠিক আছে তারপর এইচ টু এইভাবে একটু গুরুত্ব দেওয়া হয় তারপর সেম হচ্ছে আপনার বোল্ড বা স্ট্রংয়ের ক্ষেত্রেও তো যাই হোক তারপর আপনি লিখতে পারেন যে এইচ থ্রি এর পরিবর্তে আপনি এখানে এইচ থ্রিও লিখতে পারেন এইচ থ্রি ট্যাগ আছে যেমন এইচ থ্রি ঠিক আছে তো এটাকে যদি আবার আমি ব্রাউজার রিফ্রেশ করি আপনি দেখতে পাবেন এটা আরও একটু ছোট হয়ে গেছে তো যাই হোক এরকম করে আপনার এইচ ওয়ান থেকে এইচ সিক্স পর্যন্ত ছয়টা ট্যাগ আছে এইচ ওয়ান এইচ টু এইচ থ্রি এগুলো হচ্ছে এইচ টিএমএল ট্যাগ যেগুলো আপনার হর হামেশাই দরকার হবে তারপর হচ্ছে পি ট্যাগ এটাও পূর্বের ভিডিওতে দেখানো হচ্ছে পি ট্যাগ আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে পি ট্যাগ লেখা আছে এটা হচ্ছে প্যারাগ্রাফ লেখার জন্য ঠিক আছে যে আপনি যদি কোনো প্যারাগ্রাফ বা টেক্সট লিখতে চান তো খালি লেখা যাবে না এইচটিএমএল বা প্রোগ্রামিং ক্ষেত্রে একটা বিষয় আছে আপনি যদি দেখতে পাচ্ছেন যে আমি যদি এটার রিফ্রেশ দিই এই টেক্সটগুলো কিন্তু চলে আসতে ঠিক আছে তো আমি যদি আবার এটা তুলেও দিই পি টেকটা এই পি টেকটা যদি আমি তুলে দিই সেভ দিলাম আবার যদি রিফ্রেশ দিই তো দেখতে পাবো সেম রেজাল্ট ঠিক আছে কিন্তু এইচ টি এম এলে এটা সাপোর্ট সরি মানে প্রোগ্রামিংয়ের ক্ষেত্রে বা প্রোগ্রামিংয়ের যে একটা স্ট্যান্ডার্ড আছে ইউএসএর থেকে যে এআইআই থেকে যেটা আপনার রেকমেন্ড করে সেই ক্ষেত্রে যদি আপনি কোনো টেক্সট লিখতে চান যদি কোনো টেগেই আপনি না লেখেন অন্তত আপনাকে পি ট্যাগের ভিতর লিখতে হবে তো স্পেশালি যেহেতু এটা একটা প্যারাগ্রাফ আমরা লিখছি তো অবশ্যই আমাদের এটা পি ট্যাগের ভিতর লিখতে হবে তা নাহলে এটা প্রোগ্রামিংয়ের আপনার স্ট্যান্ডার্ড বজায় রাখবে না ঠিক আছে এবং আপনার যখন আপনি ইন্টারন্যাশনাল মার্কেট প্লেসে কাজ করবেন অথবা আপনার টেম্পলেটটা কোনো টেম্পলেট সেল করতে চাইবেন আই মিন মানে হচ্ছে যে আপনি যখন একটা প্রিমিয়াম টেম্পলেট তৈরি করবেন বা প্রিমিয়াম টেম্পলেটটা তৈরি করে সেল করতে যেমন থিম ফরেস্ট থিম ফরেস্টে আসলে প্রিমিয়াম টেম্পলেটগুলো সেল করা হয় যদি আপনি প্রিমিয়াম টেম্পলেট তৈরি করে সেল করতে চান তো সেই ক্ষেত্রে আপনাকে অবশ্যই ইন্টারন্যাশনাল যে কোডের স্ট্রাকচার বা রেকমেন্ডেশন আছে সেগুলো ফলো করতে হবে তো যাই হোক এটা হচ্ছে পি ট্যাগ তারপর আমাদের আছে আপনার হচ্ছে প্রি ট্যাগ তো পি ট্যাগ আর প্রি ট্যাগ নিয়ে আমি একটা পরবর্তী ভিডিও বানাবো এরপরে টিউটোরিয়ালটি আসলে পি এবং প্রি ট্যাগ এইটা নিয়ে বানাবো যে আসলে এই দুইটার মধ্যে পার্থক্যটা কি এই পি ট্যাগে আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে আসলে লেখা হয়েছে যেগুলো আপনার এর ফর্মেটে আসছে ঠিক আছে আমি এইখানে ব্রেক দেওয়ালাম বা এইখানে যদি আমি একটা এন্টার দিই আপনি দেখতে পাচ্ছেন এইখানে একটা এন্টার দিলাম যদি আমি রিফ্রেশ দিই কোনো কিন্তু ব্রেক আসে নাই ঠিক আছে একটা ডট পড়ে গেছে এমনিতে যদি আমি ডটটা মসে দিই আবার যদি এইখানে একটা যদি দুইটা স্পেস দেই আপনি দেখতে পাচ্ছেন কোনো অপরিবর্তন নেই যেরকম আসে সেরকমই কিন্তু কিন্তু প্রি ট্যাগের ভিতর আপনি যেরকমটা লাগবেন সেরকমটাই আসবে যাই হোক তো তারপর হচ্ছে আপনার এ এট
इक्वल टू एक है ना अपना डेस्टिनेशन लिंक जो होगा तार पर आपने यह आशुल है इटू गले क्लिक चले तार पर आपने रस है जो टारगेट टारगेट एक एट्रिब्यूट आस है तो आपने ये टाइप दिया परंतु ये टाइप आशुल है क्लिक कर ले नोटों ने टाइप ब्राउज़र है जावेगी ना जाइए तो ये टाइप निस्तारी � ऐ ये खाने में देखते बात से ठीक है सर ऐ चार की लिंक क्या बोल क्लिक होती है जो तो हमें कुनो लिंक दे नहीं तार पर क्लिक कर जो न कुनो तो कुछ हज़ार चला ठीक है सर कहना हमारे लिंक का ब्लैंकस ऐ खाने अपना एक टार डेस्टिनेशन लिंक बोल दे ये फेसबुक.com बाउन नो कुनो लिंक ऐ शोपर तो जाइयो त ठीक है सर तार पर होता है स्लैश बी बोल्ड टेक्स्ट ओके अब जो रिफ्रेश दें तो अपन ए टेक्स्ट का बोल्ड होए जाता है तो कालो होए जाए यार की तो तार पर आसे आई ये तो चाहे इटाली फॉर्मेट ठीक है सर आई मीन लेखा डा एक तू हल्का बेकार जावे अपने जो दे तार पर एक वाट्ट के ये टा करन आई तार ए यार की तो तार पर आपसे अपना IMG इटा तो इमेज जर जन्नो अपना इमेज जो दे अपलोड करते जान मानी इमेज जो कोन इमेज ने कास करवन तो कोन इटा इमेज जर जो नाशुले कास करा हो तो इटा ने ऊपर ऊपर थी ते इमेज ने आल दालो चना करा हो इटा रो बिस्तरी दालो चना करा हो छोटो जेनर रखूँ जेटा इमेज जर जनो बेबार मैंने लाइन टाइम नीचे ना मिले तो लाइन टाइम नीचे ना हो जो ना अपने खाने इजीली एक टा ब्रेक टेक यूज़ करते पारे जब मन बी आर ओके एक जो जो सिंगल टेक ये गुनेर कुनो ओपनिंग बाक क्लोजिंग टेक ना ठीक है सर आपने जब देखते बच्चन ए जो वन एक है ना ओपनिंग एक टा क्लोजिंग क्लोजिंग एक कारण तो शेखत्र सिंगल टैग गुलो लेखा पर शेष एक टा स्लैज द ऐटो होच्छे बेस्ट प्रैक्टिस आगे बाला चले तो जाइ हो के खाने अपनी जो दे रिफ्रेश दन तो अपने देखते हो चल लाइन टैग किन्तु नीचे नहीं पड़ते बिगेनर्स थे के ए बिगेनर्स थे के नीचे ने चले आस्ते ठीक है से तो ऐटो होच्छे बीआर टैग एर कास बाटन हो अशुल्ल ऐटो से बाटन ने मतों ने बाटन ही देखते पारन जब नाम जुदे एक है ने ऐटा लिखी जब बाटन B U T T O N बाटन ठीक है से तार पर दोरुन अब अरे खाने में बाटन टक क्लोज करे दिलाम B U T T O N बाटन बाटन शुरू बाटन शेष O F D N ठीक है से तो ऐटो जो दे मेरी फ्रेश करी अपने देखते पाचन लाइन थे हरिजनटाल एट सिंगल टैग जेहेतु से क्षेत्र में एक स्लैश यूज करते ही देखो एक हरिजनटाल लाइन चले आस जस्ट ए रकम टाइम तो आज आपनर इनपुट इनपुट आसल एक फिल्ड ये अपना इनपुट वो विभिन्न फर्म देखें ना एस टी एम एल ए जी आनी देखते आपनर नाम दिखान तपर टेक्सट लिखे इमेल लिखे सबमिट कर दीच विभिन्न यार जो ना शेख हैत्रा अपना इनपुट टा इनपुट फील्ड टा करके तोरी करा होय ठीक है सही इनपुट की दौरान एक इनपुट गुलाने आ होय तो इतने वो बीस तरीके दालो चना करो वो पोरो बोलती थे तो लिंक टैग लिंक हो चाहे शोले टेक एचटीएमएल टैग अपना सीएसएस फाइल के एचटीएमएल फाइल के साथे लिंक अप करा जो ना ठीक है सही अपना रेटा हो चाहे तो एचटीएमएल फाइल अपना रेगुलर का वाली स्टाइल करा जो ना ये फॉर्म टू गुलो के निजर मोनर मोतो कलर बा निजर मोनर मोतो डिजाइन करा तो ना सीएसएस लिंक तो ये आसले एक्सटार्नल और इंटरनल सी एस एस ने विस्तारित आलोचना करब एट परवर्ती अपनी स्टेप बह स्टेप पे जा जाहोक ये शुद्ध जेने रखूँ जो लिंक टैग आसले सी एस एस फाइल के एच टी एम एल पेजर सा लिंक आप करान व्यवहार कर मार्क ये आसले मार्क ये बोझा जा आनी जो एटुके मार्क करते चान जमन ये जस्ट लिखभन एम ए आर के मार्क 
তারপর হচ্ছে আপনার মার্কটা ক্লোজ করে দিতে হবে এখানে এম আর কে মার্ক তো এটা সাধারণত আপনার ই কমার্স সাইটগুলোতে বেশি ব্যবহার করা হয় ঠিক আছে আপনার প্রোডাক্টের বিভিন্ন রিভিউ মার্ক করার জন্য অথবা হাইলাইট করার জন্য তো যাই হোক মার্ক আপনি যদি দেখেন এই দেখুন অটোমেটিক্যালি এটা একটা ডিজাইন নিয়ে নিয়েছে হলুদ কালারের মধ্যে তো যাই হোক মার্কের জন্য তারপর হচ্ছে স্প্যান এটা হচ্ছে ইনলাইন সিএসএস লেখার জন্য স্প্যান যেমন আপনি মনে করেন এখান থেকে নিয়ে আপনি ইচ্ছা করলে ওই এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে বোল্ড টেক্সটটা লিখেছি আমরা ঠিক আছে তো আপনি স্পেনের ভিতরে ইচ্ছা করলে লিখতে পারেন তো যাই হোক স্পেন নিয়েও আপনি ধীরে ধীরে বুঝতে পারেন এখানে শুধু দেখে রাখুন যে স্পেন একটা ট্যাগ তবে এটা হচ্ছে ইনলাইন ট্যাগ ইনলাইন এবং ব্লক লেভেল নিয়েও বিস্তারিত আলোচনা করা হবে তো এখানে আপনার হচ্ছে যে এটাকে ইনলাইন সিএসএসটা লিখার জন্য অনেক সময় কাজে লাগে তো স্টাইল এটা হচ্ছে ইনলাইনের জন্য তবে এটা হচ্ছে আপনার ম্যাক্সিমাম সময় আপনার হ্যাড ট্যাগের ভিতরে এইখানে লিখা হয় ঠিক আছে আপনার হচ্ছে যে স্টাইল সিএসএসটা আসলে আপনার তিনভাবে লেখা যায় একটা হচ্ছে এক্সট্রা ফাইলে সিএসএস লেখা যায় তারপর হচ্ছে আপনার হেডের ভিতরে এখানে হচ্ছে আপনার ইন্টারনাল সিএসএস এটাকে বলে এগুলো নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে সো চিন্তা করার কিছু নেই এখানে শুধু জাস্ট দেখে রাখুন তো এইখানে আপনার স্টাইল লেখার জন্য আপনি জাস্ট এখানে জাস্ট স্টাইল লিখলেন স্টাইল শুরু তারপর হচ্ছে আপনার স্টাইলটা ক্লোজ ঠিক আছে তো তারপরে এর ভিতর আপনার হচ্ছে যে আপনার এই ডকুমেন্টের স্টাইলগুলো আপনি লিখতে পারেন এটা হচ্ছে ইন্টারনাল সিএসএস বলে এগুলো সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানবেন সমস্যা নেই এই টেক্সটগুলোর জন্য আপনি এই স্টাইল এখানেও লিখতে পারেন ঠিক আছে তো এইভাবে আসলে স্টাইল ট্যাগটা ব্যবহার করা হয় তারপর হচ্ছে স্ট্রং স্ট্রং আর বি এই দুটো আসলে সেম তবে এসিওর ক্ষেত্রে আপনার মনে করেন যে এই টাইমে যদি আমি স্ট্রং লিখি আবার যদি আমি লার্নিংটার ক্ষেত্রে বা আই এম এইটুকুর ক্ষেত্রে যদি আমি স্ট্রং লিখি এস টি আর ওএনজি স্ট্রং ঠিক আছে তারপর মনে করুন এখানে আমি শেষ করে দিলাম স্ট্রংটা ঠিক আছে এস টি আর ও এন জি সরি স্পেলিংটা বলে স্ট্রং ক্লোজ ঠিক আছে তো এখানে কিন্তু আই এম এইটুকুকে আমি লিখছি এখানে যদি আপনি রিফ্রেশ দেন এখানে দেখতে পাচ্ছেন আই এম এবং ওয়েব ডিজাইন এই দুইটাই কিন্তু বোল্ড করা হয়েছিল এটাকে বোল্ড করা হয়েছিল বি ওয়েব ডিজাইন বি এর ভিতর লেখা হয়েছিল এবং এটাকে এটাকে লিখছি আমি স্ট্রং এর ভিতর কিন্তু আউটপুট কিন্তু সেম আই এম এবং ওয়েব ডিজাইন সেম জাস্ট একটু বোর্ড কিন্তু এটার আসলে এসিওর ক্ষেত্রে একটু ব্যাপার স্যাপার আছে যেমন আপনার এসিও যেমন এটা তো আপনি জানেন কি না আসলে এসিওটা হচ্ছে আসলে গুগলের র্যাঙ্কিংয়ের জন্য ওয়েবসাইট র্যাঙ্কিংয়ের জন্য তো যাই হোক এখানে একটু বলি আমি যে এটা হচ্ছে আপনার এসিওর ক্ষেত্রে প্রায়োরিটিটা বেশি দিবে যে যখন গুগলের ক্রোল আপনার এইখানে স্ক্রোল করবে তখন আপনার হচ্ছে যে এই আই এম লেখাটুকুকে এই ওয়েব ডিজাইনের চেয়ে বেশি গুরুত্ব দেবে আই মিন এই পুরো প্যারাগ্রাফটুকুতে এই লেখাটুকুকে বেশি গুরুত্ব দেবে এসিওর ক্ষেত্রে তো সেই ক্ষেত্রে আপনার এসিও ফ্রেন্ডলি করার জন্য স্ট্রং ব্যবহার করে আর যদি এসিওর কোনো গুরুত্ব না লাগে জাস্ট আপনি বোল্ড করতে চান একটু মোটা করতে চান সেই ক্ষেত্রে আপনি বি ইউজ করবেন ঠিক আছে ঠিক সেম আর একটা আপনার ট্যাগ আছে আমি লিখতে বলে গেছি আপনার ই এম এম্ফাসাইজ ঠিক আছে ই এম আপনি দেখুন যে ই এম এটা বিজেনার্স আগে কীরকম ছিল আপনি দেখতেই পাচ্ছেন যে একটু হালকা ইটালি ফরমেটে ছিল ঠিক আছে তো এটা যদি দেন আপনি দেখবেন যে সেম রেজাল্ট ওই ইটালি ফরমেটে আছে ই এম এম্ফাসাইজ এটা আর হচ্ছে আই ওই সেম স্ট্রং আর বোল্ডের মতোই ঠিক আছে যেমন বোল্ড আপনার হচ্ছে জাস্ট স্টাইলের জন্য কিন্তু স্ট্রংটা আপনার এসিও ফ্রেন্ডলি ঠিক আছে এসিওতে এই লেখাটুকু গুরুত্ব দেয় ঠিক সেরকমই আপনার ই এম এটা হচ্ছে এসিওর ক্ষেত্রে আপনাকে গুরুত্ব দিবে এই লেখাটুকুকে কিন্তু যদি আপনি জাস্ট এরকম একটু বাঁকা করতে চান লেখাটাকে তো সেই ক্ষেত্রে আপনি জাস্ট আই ব্যবহার করবেন ঠিক আছে ইটালিক ফরমেট তো আশা করি বুঝতে পেরেছেন যাই হোক তো হচ্ছে সাব স্ক্রিপ্ট এবং সুপার স্ক্রিপ্ট ট্যাগ ঠিক আছে এই দুইটা আসলে মজার ট্যাগ আপনি দেখতে পাচ্ছেন সাপ অ্যান্ড সুপ ঠিক আছে সুপার স্ক্রিপ্ট অ্যান্ড সাব স্ক্রিপ্ট ঠিক আছে তো অনেক সময় আপনি লেখা দেখবেন যে এখানে আপনার বিগেনার্স এর উপরে একটা টু আছে যেমন আমরা অনেক সময় পড়ে থাকি কষ্ট টু দি পাওয়ার ঠিক আছে যেমন টেন টু দি পাওয়ার ওয়ান এই উপরের লেখাটুকু কীভাবে লিখবেন যেমন আমি যদি দৌড়ি যে আপনি এইখানে ঠিক আছে সুপার স্ক্রিপ্ট করবেন এটাকে ঠিক আছে স্ল্যাশ এস ইউবি সুপার স্ক্রিপ্ট ঠিক আছে এই বিগেনার্স লেখাটুকু আপনি দেখবেন এস এর উপরে চলে যাবে ঠিক আছে এই দেখুন এইখানে এই লেখাটা চলে আসছে এস দেন বিগেনার্স উপরে চলে গেছে ঠিক আছে আবার যদি আমি আরও সহজ করে দেখাই যে আপনি বিগেনার্স টুকুকে লেখে জাস্ট কাট করুন লাস্টের টুকু বা হচ্ছে যে জাস্ট সুপার স্ক্রিপ্টটা কাট করে এইখানে রাখুন যে বিগেনার্স লেখার এর উপরে একটা টু দিতে চাচ্ছেন ঠিক আছে তো টু লিখলে
তো তারপর আছে আপনার এভিভিয়ার এব্রিভিয়েশন এটা হচ্ছে কোনো ওয়ার্ডের যদি আপনি সংক্ষিপ্ত মিনিং আসলে প্রকাশ করতে চান যেমন আমি যদি এইখানে এবিভিআরটা লিখি এবিভিআর মনে করুন তারপর হচ্ছে আপনার এইখানে স্ল্যাশ এবিভিআর ঠিক আছে এই দুইটাকে যদি আমি রিফ্রেস দিই আপনি দেখছেন যে এটাই তো আমাদের লাস্ট ইয়াভ ট্যাক্সটা বিগিনার্স কোনো পরিবর্তন নেই কিন্তু যদি আপনি আসলে এটাকে কোনো কিছু করতে চান তো সেই ক্ষেত্রে এইখানে আপনার আরেকটা অ্যাট্রিবিউট লিখতে হয় টাইটেল টাইটেল ইকুয়াল টু হচ্ছে আপনি বিগিনার দিয়ে কী বোঝাতে চাচ্ছেন যেমন আমি মনে করুন আই এম বিই জি আই এন এন ইয়ার্স বিগিনার্স এন্ড ওয়েব ডিজাইন সাপোজ এরকমটা লেখলাম আর কি তো এখন যদি আমি এটাকে রিফ্রেশ করি এবং এখানে যদি যাই দেখছেন আপনি কার্স অফ পয়েন্টারটা যখন হোভার করবেন তখনই ওই লেখাটা দেখা যাবে যেটা আপনি সংক্ষেপে লিখেছেন উপরে ঠিক আছে টাইটেল হিসেবে লিখছেন তো এবিভিআরের আরও একটু কাজ আছে তো এটা আমি পরবর্তীতে এক সময় দেখাবো সমস্যা নেই এখানে আপাতত জানে এরকম যে সংক্ষিপ্ত রূপগুলো ভাষানোর জন্য এরকম অনেক সময় করা হয় বা সংক্ষিপ্ত বোঝানোর জন্য যে এটা একটা এব্রিভিয়েশন করা হয়েছে যেমন আপনি মনে করেন যে এখানে লিখলেন ডব্লিউ এইচ ও হো ঠিক আছে এখানে আপনি ফুল মিনিংটা লিখে দিলেন যে ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন ঠিক আছে এটা তো একটা সংক্ষিপ্ত রূপ আর এটা হচ্ছে এটার বিস্তারিত রূপটা আপনি টাইটেলে লিখে দিলেন তো এখানে হচ্ছে আপনি রিফ্রেশ দিলে এখানে যখন আপনি হোভার করবেন আপনি কার্স অফ পয়েন্টারটা নেবেন তখন ওই বিস্তারিত লেখাটা দেখা যাচ্ছে ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন ঠিক আছে তো স্পেশালি আপনি কিন্তু যে কোনো জায়গায় এই টাইটেলটা লিখে আপনি যদি মনে করেন এই কি বলে মার্কের ভিতর অথবা এই স্ত্রী এখানেও যদি টাইটেলটা লিখেন তবুও কিন্তু আপনার এইটুকু দেখা যাবে যদি আমি এইখানে দেখাই আপনাকে যে টাইটেল ইকোয়ালটি এটা লিখলাম এবং রিফ্রেশ দিন আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন কিন্তু চলে আসতে ঠিক আছে যেটা আমরা এইখানে দিয়েছি এই স্ত্রী এর ভিতর দিয়েছি এখানেও কিন্তু হোভার করলে ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন দেখাচ্ছে এইখানেও আবার যে এব্রিভিয়েশন ট্যাগ একটা লিখে দিয়েছি টাইটেল এইখানেও কিন্তু আসে তো দুইটার মধ্যে আসলে পার্থক্যটা কি দুইটার মধ্যে আসলে পার্থক্যটা হচ্ছে মেনলি এসিওর ক্ষেত্রে এবং আপনার যে বলো যে আপনি আগেও বললাম যে কোডিংয়ের যে স্ট্রাকচার এবং ইন্টারন্যাশনাল কোডিংয়ের যে একটা আপনার অ্যাপ্রুভালের ব্যাপার সেবার থাকে অনুমোদনের ব্যাপার সেবার থাকে সেরকম একটা ব্যাপার আছে যে আপনি যখন হো লিখছেন এটা একটা এব্রিভিয়েশন ওয়ার্ড মানে সংক্ষিপ্ত একটা ওয়ার্ড লিখছেন এটাকে আপনার এসিওর ক্ষেত্রে বা গুগলে যখন ইন্ডেক্স করবে তখন তাকে বোঝানোর জন্য এই এব্রিভিয়েশন ট্যাগটা লিখতে হয় এতে গুগলের বোর্ড যখন আপনার ওয়েবসাইটে ক্রল করবে তখন বুঝতে পারবে যে এটা একটা সংক্ষিপ্ত ওয়ার্ড এবং এটার বিস্তারিত মিনিং হচ্ছে এইখানে কিন্তু এই স্ত্রীর কিন্তু লেখলে কিন্তু এটা আসলে গুগলের বোর্ড বুঝবে না এটাকে আসলে একটা জানালে এই স্ত্রী ট্যাগই ধরে নেবে ঠিক আছে তো এটা হচ্ছে মেইন পার্থক্য তো আপনি যখন অবশ্যই কোট করবেন তখন অবশ্যই স্ট্যান্ডার্ড কোট করবেন এটা হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড কিন্তু এটা হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড না ঠিক আছে এটা কিন্তু আপনার ভালো প্রিমিয়াম সাইটগুলোতে যেখানে আপনি প্রিমিয়াম ট্যাম্পলেট তৈরি করে বিক্রি করবেন সেখানে কিন্তু অ্যাপ্রুভ করবে না তো অবশ্যই এই স্ট্রাকচারটা ফলো করতে হবে সংক্ষিপ্ত রূপ ভাষানোর জন্য তো যাই হোক তারপর আছে অ্যাড্রেস এটা সাধারণত ঠিকানা লেখার জন্য আর কিছুই না এটা ঠিকানা এটার ভিতরে আপনার অ্যাড্রেস লিখলে এটার একটা অ্যাড্রেসের ফর্মেট এসে যায় ঠিক আছে আপনি এমনি তো পি ট্যাগের ভিতরে লিখতে পারেন কোনো সমস্যা নেই তারপর হচ্ছে ন্যাপ এগুলো আসলে পরবর্তীতে আমি বিস্তারিত আলোচনা করবো এগুলো আসলে এগুলো ওয়েব ডিজাইন যখন প্রজেক্ট দেখবেন আসলে প্রজেক্টের সাথে সাথেই শিখে যাবেন প্রজেক্ট ছাড়া এসে এগুলো আসলে ভালো করে বোঝানো যায় না আর বুঝবেনও না তো যাই হোক ন্যাপ আর্টিকেলটা আসলে ভিডিওটাও লম্বা হয়ে যাচ্ছে আমি আরও বলতে চাচ্ছি না তো যাই হোক ন্যাপ আর্টিকেল এটা আসলে নেভিগেশনের জন্য তৈরি করা হয় ওই যে আপনি মেনুবার দেখেন না বিভিন্ন হোম পেজ কন্টাক আছে এই সেই ইত্যাদি ইত্যাদি এরকম করে লেখা থাকে যে ওয়েবসাইটের ভিতরে সেটা তৈরি করার জন্য জেনারেলি আর কি এটা ইউজ করা হয় তারপর আর্টিকেল বিভিন্ন প্যারাগ্রাফ বা বোর্ডের ভিতর আপনি যদি কোনো একটা অনেক বড় একটা আর্টিকেল লিখতে চান তো সেক্ষেত্রে এগুলো আসলে এস্টিমেল ফাইভ এড ট্যাগুলো তো এ সাইড হচ্ছে আপনার সাইড বার তৈরি করার জন্য আপনার ডাইন সাইডে ওয়েবসাইটের অনেক সময় দেখবেন যে ডাইন সাইডে আপনার সাইড বার থাকে এই সাইডে আপনার এই এই দিক দিয়ে আপনার পোস্টগুলো থাকে এরকমটা এগুলো আসলে ওই প্রজেক্ট যখন দেখাবো তখন আপনি বুঝতে পারবেন বা প্রজেক্ট টিউটোরিয়ালগুলো দেখতে পারেন তারপর হচ্ছে আপনার ফুটার এটা হচ্ছে ওয়েবসাইটের নিচের অংশটা তৈরি করার জন্য একদম লাস্ট অংশটা তৈরি করার জন্য ব্যবহার করা হয় ফর্ম এটা হচ্ছে আপনার ওই জায়গায় বললাম যে কন্ট্যাক্ট কন্ট্যাক্ট কাজ এরকম যে বিভিন্ন ফর্মগুলো তৈরি করেন সেই ক্ষেত্রে আপনার এই ফর্মটা লাগে ঠিক আছে ফর্মের ভিতর ওই আপনার আপনার নামের ফিল্ড দেওয়া হয় যে ইন
এটা বিভিন্ন লিস্ট তৈরি করার জন্য আসলে তৈরি করা হয় যেমন ন্যাবের ভিতর এগুলো বেশি ইউজ করা হয় ঠিক আছে তো যাই হোক প্র্যাকটিস করো না পাওয়া তো এই পর্যন্তই বিগিনিং পর্যন্ত এই পর্যন্ত জানলেই যথেষ্ট